Ja, grüß euch Gott, Madel und Buben. Hier ist wieder der Wetter vom Barbecue Alt Perlach im England Urlaub und hört mal genau zu. So muss es sein, es regnet. Es regnet seit Stunden und wir sind hier auf der Insel im Urlaub. Aber ich muss sagen, wir haben vorher schon einige sehr schöne Tage gehabt. Das Video hier ist eine Zusammenfassung der verschiedenen Bier-Tastings, die wir gemacht haben. Teilweise alleine, teilweise mit meinem Freund Paul. Das heißt, ab und zu taucht der auf, ab und zu bin ich allein. Und äh, wenn ich allein bin, bleibt halt mehr Bier für mich über. Aber äh, es war immer lustig und es wird immer lustig sein. Und äh, ja, also hier eine Zusammenfassung. Das war nicht alles an einem Tag. Das konnte kein Mensch äh, trinken. Aber so über die letzten zwei Wochen und noch die zukünftige Woche also was wir halt so im Urlaub äh, alles probiert haben. In England gibt es ja sehr, sehr viel Bier. Ähm, ja, der Engländer freut sich auch, wenn es regnet, geht gar ins Pub geht und der Bier trinken. Und es äh, ist auch nicht ungewöhnlich, dass man Mittag um 12 Uhr dann schon bei starkem Regen das dritte Bier hat. Wie auch immer, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und äh, packen wir es. Jetzt habe ich meinen Freund Paul hier. Paul, say hello Paul. Hi. <lacht> Hello, Paul. Hallo, Paul. Okay. <lacht> Und der Paul hat äh, 30 verschiedene Biere mitgebracht. The All Award Winners. All Award Winners. Alle haben einen Preis gewonnen. Und äh, now we're going to start trying. Start trying then. Because last year it was a draw at <laughs> the Bavarian English British Beer Festival competition. And since we've now left the EU, the great news for Peter is uh, his beer is now 20% cheaper. Uh, so he's drinking British beer and 20% cheaper. <laughs> also, nachdem die Briten ja aus der EU raus wollen, uh, ist das Bier gleich mal um 20% billiger geworden. Uh, übrigens der ganze Urlaub hier. Uh, letztes Jahr haben wir das schon mal gemacht, das Beer Battle, das verlinke ich euch da oben. Da ging es dramatisch aus, uh, also den Schluss haben wir gar nicht mehr gezeigt. Und dieses Mal trinken wir, we only drink British beer. Only time. British beer. Wir trinken yeah. nur noch britisches yeah. Bier, weil es geht sowieso unentschieden aus. Because I counter every beer with an Augustiner. So. <lacht> oh, you win! Ich würde würd jedes Bier mit einem Augustiner irgendwie kontern und dann gewinne ich sowieso. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Gegrillt wird heute nicht, aber herzlich getrunken. Die Zuschauer, die es letztes Jahr schon gesehen haben, meine kleinen Travels durch England, die kennen auch den Hut, gell? den hat mir Paul irgendwann am Hafen gekauft und den ziehe ich auch nur in England an. Jetzt legen wir los. Wir haben zwei Ales. We've got two Ales from Wales. From Wales and a tiny rebel is the brewery. Um, there are now 2000 microbreweries in the UK and uh, Great Britain. This is Welsh um, and we've got a pale ale like an India Pale Ale, and we've got a Red Ale. Also gibt mehr als 2000 äh, Kleinbrauereien inzwischen in England, die Bier machen. Wir haben hier etwas, das heißt Little Rebel, it's called. Tiny Rebel. Tiny Rebel. Schaut yeah. her, da oben ist er, der kleine Rebell. From Wer von uns Kinder hat, der kennt es schon mit den kleinen Rebellen von der Horn. Das ist ein helles Ale, a Pale Ale, yeah. ein bisschen wie ein India Pale Ale. And that's a Red Ale, red ale. ein yeah. rotes. And it was Champion Beer of Britain in 2015. Huhu, the British Beer Champion 2015. Shall we start with the Pale or the Champion? Try the Champion first. Oh, let's go for the Champion. Also, <laughs> wichtig ist natürlich, dass man ein uh, Pale Beer Öffnungsgerät hat. Kann man eventuell auch ein Schweizer Taschenmesser hernehmen. Und dann, oh, sound is good. <laughs> you don't drink it very cold. The ale, do you? No. Not no. Uh, ich erinnere mich, I've, I've been to Peter Tevi in, in Dartmoor and had a, a Tevi ale and it was so warm. <laughs> well, also, man trinkt es nicht ganz so kalt. You, you're the champion. Yeah, yeah. In, in pouring. Okay, well. Also, der Paul macht das mal richtig. Wir haben hier spezielle Ale Tasting Glasses. Also, die sind gar nicht so einfach zu kriegen, eventuell im Campingfachhandel. And you can see it's a red mm. ale, it's got a red color. Yeah. Same glass? Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, we make yeah, glass yeah, sharing. Yeah. Also, let's try this one. I've never before it. It uh, smells of fruit. Mm. Also, I have ale. I didn't like ale too much. 
before, but since last year, as I said, let's me on. Schmeckt mir sehr gut. Kommt immer hinterher. It's always a bit bitter in the back and fruity in the front, isn't yeah. it? Yeah. Ah, schau her, Caramel Malt. Backed up with citrus, citrus and, and tropical, tropical fruits. fruits. Also Zitrone und tropische Früchte. <laughs> Wobei ja die Zitrone auch schon eine tropische Frucht ist. Oder? A Südfrucht. So now we go for the pale one. Das müsste jetzt normalerweise... Uh, what does Fubar mean? Something nasty. I yeah. It's bestimmt was unangenehm. Fuba. Why is there why is there a hand grenade on the level? <laughs> a unique on the label. schizophrenic beer where you'll face off against floury hoppy flavors up front, leading into a dry spicy bitterness. Yeah, man. Yeah. Let's see you try and translate that. <laughs> Ein schizophrenisch Bier, wo man irgendwie also florale, <laughs> fröhliche Geschmäcker vorne hat, die in eine trockene, würzige Bitterness, uh, Bitterheit hinten führen. Uh, man, oh man. I presume the grenade is for exploding in your mouth or something like uh -huh. that. Yeah. There it is, pale ale. Golden oh, colour. It's not India pale ale, but no, it's, it's close, you said. Yeah, yeah. EPR, kind of India yeah. pale ale. So look at the two close. differences. Yeah. <laughs> Floral happy flowers. <laughs> It doesn't taste of, 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 of flowers. As you, I have to say the other one was more interesting in flavor. Yeah. This is quite bland. Yeah. Quite, yeah. quite, also, this rote here, one. war das bessere, klar, ist ja der Champignon. Neue Kopfbedeckung, neues Bier. Jetzt haben wir hier zwei Indian Pale Ales, India Pale Ales, you mm -hmm. call it. Um, I see it's a bit stronger in alcohol. This one is 6.5 and this is 5.6. Also, this is a bit stärker. This here has uh, 6.5% alcohol. This has 5.6. And naturally, it's the one. The elephant drauf. And now, holen wir unser uh, India Pale Ale Öffnungsgerät and machen wir auf. Ah, good sound. You pour into yours and I'll pour into him and then we'll compare. Okay. Also. Why is there grass on my glass now? <laughs> it's for camping. Yeah. Camping glass is in my little. Okay, mine's oh, paler than yours. Pale. This uh, is Amer it's American. American. It's yeah. American. -ish. But the Americans didn't go to India, did they? Uh, not until we allowed them afterwards. Yeah, so yeah, yeah, yeah. They didn't go to India, but the England have not allowed They were sorting their own Indians out first. You see, that's typically, that's the British way of drinking a beer, no head, and yeah. that's the German way. Also, man sieht, also die, die, die Engländer machen das Glas randvoll und die Deutschen haben eine Blume. We call it a flower. A flower yeah. Prost. Prost. Cheers. Yeah. That that's is fruity. Again. This is a real British India pale ale. Mm. You will love that. Go, John. An American style, lots of fruit. It's not as fruity as yeah. the American one. That's yeah. not so fruity, but mm. it's a paler bitter. A paler bitter, you yeah, know, as also. in the pale. You know, so it's a it's a lighter tasting than a British bitter. You know, in England, gibt's auch ein Bier, das heißt bitter. Rot jetzt mal, ob das süß oder bitter ist, genau richtig erkannt. Und that one is more like a bitter, isn't it? Mm -hmm. Äh, weiter geht's. <lacht> das wird ja noch lustig äh, Jetzt haben wir hier zwei Biere aus Nordwales. Und zwar haben wir da das, äh, das eine und das andere. Also das Welsh Pride und das Minerva ja. Mountain. Minerva Mountain. Also das eine. What's the difference? What are these beers? Um, they're both bitters. Um, this Minerva Mountain. Um, it's got a herbal and heathery taste to it, as in the herbs and heathers on the top of Minerva Mountain. Also ein kräuteriges äh, Bouquet äh, Aroma, wie auf dem Gipfel des äh, Minerva Mountain. Now I've got a question. It says copper coloured bitter, but it says bottle conditioned ale. Is an ale a bitter or what's the difference? Um, people will use the word ale, crafted ale or bitter, as being the same. 
You've got the Minerva? Yeah. Like, what colour wise they're very similar? Yeah, they're ales. Oh yeah. Copper coloured, as a Kupfer yeah. Yeah. farben. Yeah. That's stimmt. They're All both right. copper coloured, aren't right. they? That's, this one's supposed to be heathery. Okay, also this soll Heidi. <laughs> Heidi put said, also mit Heidi kräutert. And this one is supposed to be uh, orange Was citrus it? malt. Yeah, I uh, can taste a bit of, of orange a inside. There's heathery taste in that. Mm -hmm. Okay. Also, it smells really a bit orangey and uh, citronic. Yeah, citrus. Smell that and very light, but it's mm -hmm. there. Mm -hmm. They are both hat, great. Zwischen all dem Bier muss man natürlich mal was anderes trinken und da gibt's hier den Pims Number One. Also äh, das trinkt man hier in England im Sommer, Wimbledon und so weiter haben wir gelernt oder auf Regattas. Äh, das ist auf Gin Basis, Gin and Fruit Juice, fruit juice and whatever, yeah, and, äh, also spices, yeah. spices, also Gewürze und so mm. weiter. Trinkt man klassischerweise mit äh, Ginger Ale. Uh, oder Limonade. We've got the lemonade today. Und da kommen rein. Uh, what's in there then? Fruits. Fruits. Uh, Cucumber. Gurke. Orange. Orange. Mint. Minze, genau, die haben wir im yeah. Glas. And uh, off we go. Hmm? Shall we? <laughs> okay, wir nehmen mal hier da. We take the little one, so your wife got the big one. <laughs> Perfect. Oh. Also, yeah. Gurke ist sowieso wichtig. Wegen die Vitamine. <lacht> It's your three a day. Yeah. It's your yeah. three a day. Yeah. A Gurke a day gives the doctor away. Yeah. Yeah. So, dann haben wir hier mal drei Gläser eingeschenkt. Sina, you wanna join us? No. no. <lacht> Sie trinkt im Heimlichen. Cheerio. Gin Gin. <lacht> also, das ist voll wirklich gut. Das müsst ihr mal ausprobieren, weil den Pimps kann man auch bei uns kaufen. Ganz, ganz gut. It's very, very good. Mm. It's a great summer drink. Thank you. Cheers, Paul. Beautiful people. Yeah. <laughs> Cheers, Paul. Jetzt trinken wir einen Palmer's Gold, Gold, Coast. Gold Coast Ale yeah. hier im Cop Arms in Lime Regis. Yeah, that's okay. Good. Personally, I would always love to have it a bit more chilled. Yeah, but I think an ale has to be like that. It's very nice. Und ale muss immer so leicht warm sein, aber um, das ist gerade so an der Kippe. Also für mich geht es noch. Weiter geht's mit uh, Brew Dog, Brauhund. Da haben wir ein Dead Pony Club Session Pale Ale. Das scheint mir etwas äh, dünner zu sein, 3,8% bei Volume. Dann haben wir hier ein Punk, Punk <lacht> IPA. Also was ein Punk IPA ist, weiß ich nicht. IPA India Pale Ale. Mm -hmm. Punk ist Gentleman yes. with the... <lacht> and the Mohican. Uh, 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 yeah, yeah. Und jetzt äh, schauen wir einfach mal. Mm. Sound check? Yeah, sounds Sound like check. a bit. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. okay. Let's have a look. Let's pour. That's much, much lighter. Well, it's But more. that's the one with more alcohol. Mm. But it's a pale okay. ale, isn't it? Okay. So. It's a pale ale and black ale. Yeah. Cheers. Let mm. me see. Yeah, very fruity. <sighs> Yeah, that, that's uh, an ale as an ale should be. Mm. American craft ale. <sighs> the dark one is much lighter mm -hmm. in taste. But fruity. But, yeah, fruity. Citrusy. Both are fruity. Mm. Also, sind alle zwei uh, fruchtlich. <laughs> so, fruchtbar. Keine Ahnung. Schmecken noch eher genau fruchtig. Welcome. Next, next beers. <laughs> next beers. Yeah. It's a Devon so Rock Craft Lager. 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 4.5%, also 4,5% <laughs> Alkohol. Yeah. Uh, Base Brewery <laughs> is a uh, Familienbrewery. Yeah. 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 Yeah.
very nice, looks clear. Oh yeah, shall go with us, yeah. Yeah, no, you baby got all the money. There we go. Yeah, no, no. Yeah. Half time. Fruity. Yeah, look. Mm. Quite clear. Sehr fruchtig. Yeah. Mm. Uh, it okay. tastes off. It tastes off. It tastes off. It tastes off. With a modern twist. A modern twist, a in, modern in, twist. in this uh, wonderful craft lager. It's a craft mm -hmm. beer. Also, it's uh, Weizen and Barley drin and Hopfen. No, erst. Yeah. Yeah, yeah. Ja, genau. Also, it's not so schlecht. Flavor some craft beer. Ja, weiter geht's. <lacht> Wieder ein neues Ale Shirt hier. Ein Adnans. Na. Adnams. Ghost Ship. Ein Ghostly Pale Ale. Ein geisterbleiches Ale. Uh, uh, uh. Schon mal aufgemacht. Jetzt kommt das Suffolk und jetzt schauen wir mal. Äh. Also so bleich ist das jetzt nicht. Also es ist auch sehr ja, Amber Ale hätte ich jetzt gesagt, aber mein Gott. Riecht wie Ale, jetzt inzwischen, inzwischen äh, kenne ich den Geschmack schon. Das riecht sehr fruchtig. Ja, so leicht nach Pfirsich aus der Dose. <lacht> Dann wieder malzig. Das ist auch nicht schlecht. Das kommt hinterher bitter, so wie sie das gehört für Eil. Ähm, ausgesprochen gut. Wahrscheinlich bin ich bei Nause natürlich, äh, ja, muss ich sagen, ich trinke es immer gern kalt. Also ich weiß, dass man das Eil, also in England, die trinken das Eil oft so warm. Also aber schön kalt. Das ist ein Genuss. Also schaut es ja nochmal, gell? Das Ghost Ship, das Geisterschip, das kann man direkt durchaus trinken. Fast alle Biere bisher waren gar nicht schlecht. Wohl sein. Jetzt habe ich selber hier, sitze alleine, praktisch im Fahrzeug. Gell. Die äh, Sonne ist weg, es regnet und äh, ich versuche jetzt hier einigermaßen trotzdem einen vernünftigen Job zu machen und da passt das auch dazu, Schatz. Ja. Proper Job. Vernünftiger Job. Ein Cornish IPA, powerfully hopped. Also, das ist wahrscheinlich sehr, sehr äh, hopfig. Und proper job heißt vernünftig einschenken und zwar so, dass quasi der letzte Rest mit der Hefe in der Flasche bleibt. Ähm, 5,5% Alkohol kommt aus der St. Austell Brewery in St. Austell in Cornwall. Also da, wo die Rosa und die Pilcher immer unterwegs ist. Und jetzt machen wir es mal auf und dann schauen wir mal. Also, da haben wir schon mal einen proper job gemacht. India Pale Ale haben wir ja schon mehrmals erklärt. Seeweg, Indien und so weiter. Also, was will ich da mal rein? Das ist das gehört in England. Möglichst wenig schauen. Das ist, schaut sehr, sehr golden aus. Es ist recht fruchtig. Also, ich habe lange gebraucht, bis ich mich an das Ale habe gewöhnen können. Aber inzwischen, du riechst roh und sofort hast du diesen, diesen fruchtigen äh, Geruch in der Nase. Jetzt probier es mal. Ein typisches IPA. Kommt vorn unglaublich äh, ja, fruchtig süß daher und hinten noch bitter. Ich denke, das ist dieses äh, Powerfully Hopped. Äh, statt Hopefully Powered ist es Powerfully Hopped. Und habe ich noch das Getränk. Auch beim Biertesting habe ich noch einen am Schluss. Das, das waren jetzt verschiedene englische Biere in allen Farben, äh, Sorten und Formen. Also meistens waren es flüssig. Und dann zum Abschluss ein Auge, und zwar ein spezielles Auge, ein Augustiner Oktoberfestbier. Das gibt es tatsächlich nur während der Wiesen. Und wisst ihr was? Ein Paul habe ich auch austauscht gegen Karl-Heinz. <lacht> der Karl-Heinz, der hat schon ein Bier drin. Ich gieße mir diesen Shoppen hinein. Du trinkst da anders, geben mir Scheißen. Ja, aber das verraten wir nicht. Aber das verraten wir nicht. Nee. Nein, 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 das sagen wir nicht. So, schaut's her, da ist jetzt noch ein bisschen was drin, weil ein Wiesenbier, das muss immer mit viel Schaum sein, gell? Sonst nützt es nichts. Das ist immer ganz deutlich. Das ist immer ganz deutlich. Nutzloses Wissen für Anfänger. Ein 100 Liter Fass Wiesenbier wird mit 120 Maß besteuert. Also so viel zum Thema, ein Maß ist ein Liter. Prost! Oh. 
Wisst ihr, was noch fehlt? Ein Händel, ein Brezen hm. und ein bisschen Blasmusik. Also, das war jetzt das Testing. Äh, am Ende ist es da doch noch gut ausgegangen <lacht> nach dem ganzen Ale. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Falls dem so ist, könnt ihr hier oben auf den Abonnier-Button drücken. Da könnt ihr auch drauf drücken, wenn es euch nicht Spaß gemacht hat. Einen netten Kommentar oder einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten, Biertest gibt es wieder in einem Jahr. Ich bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe und normal weitermachen kann. Für euch.